Türkiye e, son düzlüğe girdi. Yarın seçim olacak ve bu seçim çok önemli bir seçim. Değerli arkadaşlar bu seçimin e, bir defa sükunetle, suhuletle yapılması lazım. Bize düşen bu seçimi e, Türk milletine ve Türk devletine yakışır bir şekilde yapmaktır. Biz bu süreç boyunca hep buna dikkat ettik. Kullandığımız dile, attığımız her adıma dikkat ettik. O sebepledir ki zaten e, bu ülkenin ortak paydası olmayı başardık. Bugün eğer Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere baktığımızda bizi Ata İttifakı'nı ve bizi ve Anavatan Partisi'ni ve Sayın Başkan'ı desteklediklerini görüyoruz. Bununla beraber Sayın Kılıçdaroğlu bugün eğer ben seçimden çekiliyorum derse CHP seçmeninin ikinci tercihi biziz. Eğer Sayın Erdoğan seçimden çekiliyorum derse AK Parti seçmeninin de Cumhur İttifakı'nın da ikinci tercihi biziz. Arkadaşlar bu Türkiye'nin ortak paydası demektir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye'nin zaten son 20 senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin tek çıkış noktasıyız. Artık kamplaşmaların bitmesi, ortak paydada buluşulması ve artık yeni bir siyaset dilinin konuşulmasının zamanı gelmiştir. O sebeple de biz bugüne kadar sürdürdüğümüz kararlı ve vakur tavrımızı bundan sonra da daha da büyüyerek, daha da genişleyerek devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonra Ana Vatan Partisi ile de beraber daha da güçlü olacağız ve gelecek Türkiye vizyonunu hep beraber oluşturacağız. Gelecek Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ana Vatan Partisi'nin devlet yönetimindeki tecrübesi bizim için son derece kıymetlidir ve gelecek Türkiye vizyonunda bize misilsiz hizmetleri olacaktır. O sebeple de ben bu desteğe göre Sayın Başkanıma, değerli Hazirun'la ve Anavatan Partisi tabanı ve seçmenine sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, maalesef ki Türkiye'de bu kamplaşma siyaseti tabana da yansımış durumdadır. Ben buradan milletime çağrıda bulunmak istiyorum. Aziz milletim, biz seçime gidiyoruz, savaşa değil, cenge girmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Ve bu seçimin sonucu ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazansın istiyoruz. Ancak bu seçime gölge düşürecek herhangi bir hareket, herhangi bir çatışma, herhangi bir kan dökülmesi ülkemizi ve milletimizi yaralayacaktır. Gelişme yolundaki milletimizin gelişimini yavaşlatacaktır. O sebeple de ben bugün bütün liderleri, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan olmak üzere Bahçeli Evler'de saat 15'te bir kahve içmeye davet ediyorum. Bu davetimi yeniliyorum. İnsanlarımız, vatandaşlarımız gelsinler görsünler ki evet Cumhurbaşkanı adayları oturup kahve içebiliyorsa biz neden kavga edelim? Cumhurbaşkanı adayları eğer oturup konuşabiliyorsa biz neden kamplaşalım? O sebeple buradan çağrıda bulunuyorum. Tekrar tekrar rica ediyorum. Gelin topluma bu fotoğrafı verelim. Türk toplumu rahatlasın. Ayrıca seçimlerin birinci turunu gerçekleştireceğiz. Zannediyorum ki seçimler bendeki anketlere göre ikinci tura kalacak. Ve inşallah kalan taraf biz olacağız. Ancak olur da ikinci tura kalan taraf biz olmaz isek o zaman tavrımız ne olacak? Siz sormadan ben cevaplayayım. Bizim üzerimizden medyada son bir hafta içerisinde yürütülen olumsuz kampanyalara da kesin ve net bir dille cevap vereyim. Değerli arkadaşlar, biz birinci tur öncesi hiç kimseyle oturup hiçbir pazarlık içine girmedik. Bizim siyaset çizgimizde böyle bir pazarlık yoktur. Biz omurgalı ve dik bir duruş sergiliyoruz. O sebeple de biz eğer ikinci tura kalırsak zaten ikinci turun kazananı biz olacağız.